بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین فیٹف کی گرے لسٹ میں پاکستان سٹل موجود ہے اور اس میں رہنے کی سب سے بڑی وجہ ہے منی لانڈرنگ اور ان لوگوں کو سزا نہ دینا جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں آپ کو پتہ ہے والیوم ٹین میں کیا ہے نواز شریف کے آپ کو پتہ ہے کہ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ زرداری کے اوپر کیسز کہاں کہاں ان کا تانا بانا جڑ رہا ہے پاکستان میں اگر کسی نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ سب سے زیادہ کی ہے تو وہ یہ دو فیملیز ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ان کو این آر او دے دیا گیا تو پاکستان ہنڈریڈ پرسینٹ بلیک لسٹ میں چلا جائے گا کل مجھے فیٹف کی رپورٹ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ جو لوگ این آر او کی حمایت میں بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کی ادھر سازش میں ڈائریکٹلی ملوث ہیں یا وہ جانے ان جانے میں یہ کام سر انجام دے رہے ہیں فیٹف نے صاف صاف لکھ دیا اپنی رپورٹ میں کہ اگر آپ نے اکتوبر تک جو ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں ان کو پہ ہاتھ نہ ڈالا اور ان کے سارے ایڈرز اینڈ بیٹرز یعنی جو ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے رہے ہیں ان سب پہ ہاتھ نہ ڈالا تو فیٹف اپنا اگلا قدم اٹھائے گا یہ پڑھ لیں رپورٹ آپ کو پتا چل جائے گا بارہ سو سے تیرہ سو کے درمیان کچھ لوگوں کی لسٹ ہے جو فیٹف نے کہا ہے کہ ان کے اوپر آپ نے ایکشن لینا ہے لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جو جو بھی کوریئرز ہیں یعنی پیسے باہر لے کے جانے والے جیسے ایان علی ہے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے میں آپ کو صرف ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ جو منی کوریئرز ہیں جو پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں یا کسی طریقے سے ٹیرر فائنینسنگ میں انوالوڈ ہیں ان پر ہاتھ ڈالنے کا کہا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں سزائیں دیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ نون لیگ کے تعلقات کس طرح دہشت گرد تنظیموں سے ہیں زرداری کس طرح کراچی سندھ میں دہشت گردی کرواتا رہا ہے یہ زیر بلوچ کے ہاتھوں سینکڑوں لوگ ویسے نہیں قتل ہوئے یہ وردی میں لوگ بھی ان کے لیے قتل کرتے رہے ہیں یہ سب دہشت گردی میں آتا ہے کیسے پیسہ گیا کدھر ہوا یہ سارے ٹیرر نیٹ ورکس کیسے چلتے رہے ان سب کے لنکس جا کے جڑتے ہیں نواز شریف اور زرداری سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کس نے کیا پاکستان میں یا آپ شریف فیملی کا نام لیں گے یا آپ زرداری فیملی کا نام لیں گے اور یہ ہے وہ سازش جو اب آ کے کھلی ہے کہ کیا ہو رہی ہے کہ جس وقت آپ انہیں نکالیں گے ملک سے تھوڑا پیسہ لے کے اسی وقت آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا صرف گرے لسٹ میں ہونے کی وجہ سے ہمیں دس ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے بلیک لسٹ ہونے کے بعد کتنا نقصان ہوگا پاکستان کی ساری تجارت دوسرے ملکوں سے ختم پاکستان کے اندر آنے والی تمام فورن انویسٹمنٹ روک دی جائے گی ان سے اگر آپ سو ارب ڈالر بھی لے لیں آپ کو بلیک لسٹ میں جانے کے بعد اس سے زیادہ نقصان ہوگا آپ کے حالات پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے یہ ہے وہ ساری گیم جو چل رہی ہے اور نمبر دو یہ لوگ آپ کو اپنا پیسہ نہیں دیں گے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں اگر پیسہ دیا بھی گیا تو ہاسٹائل ایجنسیز ان کے لیے پیسہ دے رہی ہیں ہاسٹائل ایجنسیز انہیں پیسہ پرووائڈ کر رہی ہیں کہ دے دو ہم تمہیں سیاست میں بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اب ان کے لیے کیوں پیسہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو نظر آ گیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور بڑی سیاسی آپشن ہے ہی نہیں اور اگر عمران خان کو فیل کر کے ایک دفعہ اتار دیا گیا ان کے لیے میدان پھر صاف ہے پھر یہ واپس آ جائیں گے سیاست میں اور پھر پاکستان کی جو دس سال میں آپ نے تباہی دیکھی ہے آپ اس کو بھول جائیں گے وہ اشر ہوگا پاکستان کا میں آپ کو ایک آسان مشورہ دیتا ہوں کل کی میری ویڈیو کے بعد بڑے اچھے مشورے آئے ہیں سارے ٹھیکے دار جنہوں نے بڑے بڑے منصوبوں میں حصہ وصول کیا تمام قبضہ مافیا جن میں ملک ریاض جس کا ہیڈ ہے تمام بیوروکریٹس جنہوں نے مدد کی سیاست دانوں کی کرپشن کرنے اور منی لانڈرنگ کرنے میں تمام سرکاری افسر اور تمام اداروں میں بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگ ان سب کو جوتیاں مار کے ان سے پیسہ وصول کیا جائے لیکن ان دو خاندانوں کو کسی صورت این آر او دے کے ملک سے باہر نہ بھاگنے دیا جائے یہ ہماری بقا کا مسئلہ بن چکا ہے ایک تو یہ بات دوسری یہ بات کہ جیسے زرداری نے کہا اور میں آپ کو پھر یاد دلاؤں گا کہ زرداری کو اگر آپ پکڑ سکتے ہیں تو نیچے تک خوف پھیل گیا ہے یہ خوف وہ واحد چیز ہے جو آپ کو کرپشن گناہ سے روک سکتا ہے ایک معاشرہ ہونے کے ناطے ہم نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ یار تمام اداروں میں رشوت دینی پڑتی ہے کام نکلوانے کے لیے نوکری چاہیے تو رشوت دینی پڑتی ہے اور ہم نے اسے قبول کر لیا ہے آخر کبھی تو اس کو بدلنا ہوگا نا آخر کبھی تو ہمیں ایک اسلامی معاشرہ بننا ہوگا باتیں اسلامی نظام کی اور حرکتیں یہ کہ ہم نے یہ نظام کبھی بھی نہیں بدلنا ایکچولی یہ تب ہی بدلے گا جب ہم شروعات کریں گے قانون پہ عمل درامت کا خوف جو ہوتا ہے وہی اس پہ عمل درامت کرواتا بھی ہے یورپ میں اگر آپ کا ہیڈ آف دا سٹیٹ بھی 
ریڈ لائٹ توڑے کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کریں وہ بھی نہیں بچ سکتا چلان سے یا پینلٹی جو پڑتی ہے اس سے پاکستان میں یہ کلچر تب ہی آئے گا جب ہم بڑوں کو پکڑیں گے اور نیچے تک خوف جائے گا اداروں تک میں آپ لوگ کام پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کپ کپاٹ کا شکار ہے سارے وہ کیا وجہ ہے کیونکہ بڑے دو کو پکڑا ہوا ہے زرداری اور نماز شریف کو اور زرداری کنوکٹ ہو جاتا ہے تو ان دونوں کو صرف چھوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو ایون دو میں اس قانون کو نہیں اچھا سمجھتا پلی بارگن کا جو قانون ہے اس میں انہیں قبول کرنا پڑے گا اپنا جرم پیسے دینے پڑیں گے اس کے بعد اگر آپ انہیں چھوڑتے ہیں تو چھوڑتے ہیں لیکن یہ تا یاد نائل ہو جائیں گے دونوں خاندانوں سے ہماری جان چھٹ جائے گی کیونکہ جب یہ اپنا قبول کریں گے جرم تو جتنے جتنے بینیفیشریز ہیں جیسے مریم بینیفیشری ہے نواز شریف کی چوریوں کی اسی طرح بلاول بینیفیشری ہے زرداری کی چوریوں کو یہ سارے سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے پاکستان کو کوئی نئی قیادت ملنے کی امید پیدا ہوگی پاکستانیوں لانگ ٹرم سوچو آج کا نہ دیکھو کہ بس آج ہمیں تھوڑی سستی چیزیں مل جائیں گی یہ سوچو کہ لانگ ٹرم آپ کے بچوں کا مستقبل کیسے ٹھیک ہوگا جو یہ ڈیل مانگ رہے ہیں اس میں نہ یہ قرار جرم کرنا چاہتے ہیں اور نمبر دو یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم خاموش ہو جائیں گے ہمیں جب بھی اگلا الیکشن ہوتا ہے وہ شک سال بعد عمران خان کی گورنمنٹ گرا دی جائے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ بھی اور طریقوں سے گرائی جاتی ہیں تو پھر یہ سیاست میں ایکٹیو ہو جائیں گے پھر کیا آپ انہی لوگوں کو اپنے سر پہ بٹھا لیں گے جو دس ارب دے گا نا وہ سو ارب آپ سے وصول کرے گا اور اگر ہاسٹائل ایجنسیز ان کو پیسے دے رہی ہیں کہ دو اور اپنی جان چھڑاؤ تو ان کے کیا عزائم ہوں گے ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دشمن ملک کی ایجنسیز اگر ان کو پیسے فراہم کر رہی ہیں کہ دو یار جان چھڑاؤ ان کے عزائم کیا ہوں گے پیسوں کی میں آپ کو صرف اتنی مثال دے چلوں کہ لیگل طریقے سے اگر نواز شریف اپنی لندن کی دولت پاکستان کو واپس کرنا چاہتا ہے یا شہباز شریف کا جو کہا گیا کہ لندن سے وہ پیسے ارینج کرنے گیا ہے صرف آپ کو انگلینڈ کا لا بتا دیتا ہوں باقی یورپ کے ملکوں میں اور جگہ جگہ کے لاس ڈفرنٹ ہے کہ اگر بڑی اماؤنٹ کی رقم آپ انگلینڈ سے کہیں اور ٹرانسفر کرنے لگتے ہیں تو وہ ٹرانسفر ہولڈ پہ چلا جاتا ہے آپ کو ثبوت دینا پڑتا ہے ہیچ ایم آر سی کو کہ یہ آپ کی انکم آئی کہاں سے ہے آپ مجھے بتائیں کیا یہ لوگ ثبوت دے سکیں گے جو پاکستان میں ثبوت نہیں دے سکے وہ وہاں کیسے دیں گے یہ پیسہ نہ ان کا رہے گا نہ پاکستان کا رہے گا یہ راستے میں اٹک کے رہ جائے گا اور برطانیہ کا ریکارڈ آپ نے دیکھ لیا ہے کیا انہوں نے آج تک الطاف کو آپ کے حوالے کیا ہے اسحاق ڈار کے حوالے سے بھی ان کی طرف سے جواب ہی سمجھیں آپ تو جو پیسہ آپ لیگل طریقے سے لینے کی کوشش کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کیس بنا کے وہ آپ کے ہاتھ سے بھی جائے گا اور آپ کو کچھ ملے گا بھی نہیں یہ صرف ایک ملک کا بتا رہا ہوں باقی ملکوں میں بھی ان کی جائیدادیں ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ قانون ہیں لیکن نواز شریف پہ جو کیسز ہیں وہ سارے کیسز ہی لندن کی جائیدادوں کے ہیں تو یہاں سے تو کچھ بھی آپ کو وصول نہیں ہونے والا اس لیے غور کریں ذرا غور و فکر کریں کہ ان تک پیسہ پہنچے گا کیسے لندن سے تو نہیں یہ بیچ کے لائیں گے پیسہ وہ ہاسٹائل ایجنسی دن کو پیسہ دیں گی کہ پھر تم نے ہمارے لیے کام کرنا ہے کیا آپ لوگ بھول گئے ہیں مولانا فضل الرحمان جیسا بندہ جو اپنے آپ کو اسلام اسلام کے نام پہ مولوی کہہ کے اور سیاست کرتا ہے وکی لیکس اس کے بارے میں کیا نکلی تھی کہ مجھے آپ ایک بار آپ پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچا دے آپ جو کہیں گے میں کروں گا تو جب ان پہ انویسٹمنٹ بھی کریں گی غیر ملکی ایجنسیز ان کی گردنیں بھی چھڑوائیں گی بعد میں ان کی اولادوں سے وہ ہر وہ کام کروائیں گی کیا پہلے کسر ہے کیا ڈاؤن لیکس نظر نہیں آ رہا آپ کو کیا بلاول جو یہ باتیں کرتا رہا ہے یہ پی ٹی ایم کی سپورٹ یہ فوج کے خلاف جو مریم نواز سوشل میڈیا سے پوری پوری کمپین چلوا رہی ہے یہ ابھی ایسے کر رہے ہیں بعد میں جب یہ زر خرید ہو جائیں گے غیر ملکی ایجنسیز کے اور زیادہ اور زیادہ ان کے احسان مند ہو جائیں گے پھر مجھے بتائیں کیا ہوگا ہر لحاظ سے پیسے لے کے انڈر ہینڈ انہیں چھوڑنا پاکستان کی تباہی ہے اگر پلی بارگین اور اقرار جرم کرتے ہیں اور اپنی پوری فیملیز کو تا حیات ملک سے فرار ہو جاتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اپنا اقرار جرم کیے بغیر خفیہ طریقے سے ڈیل پاکستان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگی میرے یہ الفاظ آپ لوگ یاد رکھنا پیسے کے لیے بکنے والے کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتے آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ